手交错，谁来挑衅？我知己无多。剑与弦各样，醉到花月婆娑。梦一将大梦撞破，又何必唤醒我？反正无人知我。先不喝了，我到现在都没想出一位万全的方子对付十亿。办法总会有的，没有默契。来，都给我装了。萱儿只是想，这隔离仪式是否可行？你想，幽州府前期治已不利，百姓们冤声载道，显然对官府已经失去信心了。如今若是将家属和患者分开，肯定会出乱子的。萱儿，这几日十亿之政有多么恶劣，你也都看到了。假如任由旁人与病患接触，那定会一传十，十传百。幽州城恐怕永无宁日。在这种关键的时候，我希望你能和我一条心。放心，灵儿，有我在。集中救治，治愈后返回回家，啊！你们都别跟着吵了，别跟着闹了，回家啊！走，大家都冷静一下，冷静一下。我们这么做是为了你们好，他们在里面会得到最好的照顾和治疗。等他们康复之后，你们就可以重聚了。我们才不会再相信官府说的话，官府还说十一只需一缕便会自动消散。你们官府总是想些法子愚弄我们百姓，真是一件都没干成。对，我来，我来，我来。听到本王爷的话吗？把门打开，把门关上。从今日起，我贺连轩便在隔离区内照料病患。轩，你……武王妃冷离。在外主持事宜，不得踏入隔离区内。我向各位保证，在疫情结束之前，我绝不踏出这扇门半步。众人，尽可在门外前途。快去，把煎好的药取过来。是。我不要，我不要，这药没有用，让我死了吧。我不，我不。救救！哎呀，哎呀，救救！哎哎哎！啊啊啊！一定要按照配方好好配药，用大火熬制，小火慢煎。好的，王妃。见过王妃。赶快把这些熬好的药送去隔离区。走，俺现在就去。快。哦哦，等一下。王妃还有何吩咐？武王爷可还安好？哎呀，王爷可好了，就是最近正是照顾病人有些操劳。好，一定要让他注意休息。走。花堂如
舟，结为我共舟，交错，谁来挑衅？我知己无多。剑雨弦歌，扬醉到花月婆娑，梦一江大，梦撞破，又何必唤醒我？反正无人知我多经过，放肆的是笔墨，沉寂的是烛火。遥遥时空，从此磅礴。谁曾见过冰变的万里杯酒，令我停下同一杯浊酒。不与这潦倒灯笼，谁怒吼有我永怀疑在挽留。谁曾见过寒面的绿飞红手，穿风过雨来叙旧。仙人寂寂无名，却与我永隔山海，深交一种。我曾见过花颜一荒唐开头，凋零散尽千年后，满街世人不解的旧温柔禀告王妃，何事？王爷有一封来信，退下吧。遵命丽儿，你在外面可还安好？轩儿有一个好消息告诉你，在隔离区急中救治的病患，近日喝了丽儿配的药，病情有所好转。看到他们一个个都好了起来，便总能想到你。你不用担心我，我在里面很好，我会照顾好自己。等十一结束，我们就能相见了。照顾好自己。来、啊，大家都安静啊！现在由我来宣读一下文书。幽州城经历了十一、十年三个月有余，终于在今儿个解除封城，全要隔离
飘飘，淹没红尘雨，一眼望去，满目是你，是一场梦的涟漪，似如疏雨。樱花飘飘，淹没红尘雨，太别勾勒，树下有你。去吧。山儿，我觉得我们这一刀的苦痛都是值得的。歇息吧，正好，让马儿也歇息一下，吃点枣。这十几天就好像做梦一样，我怎么都没想到，我们现在可以安然无恙的坐在这里看风景。丽儿，你知道吗？我们分开这几天，我之所以把所有的精力都放在照顾病患上，就是因为我觉得我们在做着同一件事情，仿佛你就在我身边一样，便有了动力。我又何尝不是呢？每每想到在隔离区里的你，我便有了坚持下去的动力。每次来到河边，我总能想到小时候。小时候，我娘经常带我到小河边玩。那时候日子虽然平淡。但总归是无忧无虑的，丽儿。那你小时候都去哪儿玩？冷离，你的童年是什么样的，我又怎能知晓？但你的未来一定会比阿七美好，请相信我。丽儿，丽儿。李二，啊，怎么了？没事儿，我看时候也差不多了，我们要不上马赶路吧？好。有人吗？有人吗？老板。
。轩，发生什么事了？店里其他人呢？店里的人都被谁？三三幺打走了。三幺。喂，醒醒！喂，丽儿，怎么会有山腰呢我们还是出去看看吧。李儿，别去，万一有危险呢？我们如果不去的话，那边的人更加身处险境啊。可可是我们只有两个人，我们可以去报官啊。你不去，我去。李儿，我，哎，你怎么，你怎么那么不小心啊？你没事吧？疼。你能不能忍耐一下？如果我不去的话，那边的人和他们两个一样怎么办？答应我，照顾好自己。我会尽快回来的，乖。李二脚受伤了，先给你带了些膏药。你真的以为我受伤了吗？那您是？我没事。让你查的都查了吗？冷离的身世并无异常。那贺连城呢？贺连城此前与冷离并未有过交集，他们不可能认识。那就奇怪了。既然如此。那黎儿为什么三番五次跟他过不去？难道真是为了我？算了，带的东西带了吗？哦，带了。主人，此去十分凶险，请暗中跟随你。我的事儿不用你操心，我吩咐给你的事儿，好好去办就行。一个人来到这荒郊野岭，不怕被山妖抓走吗？你到底是何人？在下清如，云游四海，四海为家。你怎么会来这里？此地又不是姑娘的地盘
姑娘能来，在下就不能来吗？你，女侠，请留步！女侠，女侠，请留步！女侠，女侠，请留步！方才在下救了姑娘，连声谢谢都不说吗？在下于前锋，谢过两位救命之恩。于前锋，你是一直住在这儿吗？我从小就生活在这西山里，以打猎为生。那，刚刚那些丧尸模样的人是怎么回事啊？他们本也是村里的村民，不久前接二连三被那山中的妖怪掳走，我们都以为他们成了山妖的吃食，丢了性命，却不曾想。以这般恐怖的模样出现在村里，见人就撕咬，村里的人死的死，逃的逃，现在只剩下我一个人了。两位，这里还是太危险，你们歇息片刻，赶紧回去吧。回去？我就是来找山妖的。此人究竟居心何在？为何总是缠着我不放？小心脚下啊！这西山啊，山高林密，道路崎岖，又时有瘴气阻挡。我作为猎户，对这山中环境比较熟悉。若是能助二位破解这山妖之谜，也算是给来时积德。谁让你管？小丫头人不大，嘴挺硬啊。走，哎，前面，这天马上就要黑了，这前面有个山洞，我以前打猎的时候啊，经常在那里过夜。来，我带你们去吧。我们以前打猎的时候啊，那只要一下雨，我们就来这里躲雨。就是这里了，这里什么都有。两位先休息一下，我去捡点柴火。谁要穿你衣服？姑娘过来烤火，以免得了风寒。喂，不得对王妃无礼。王妃？怎么，连我大燕国的武王妃都不认识吗？哎呀，哎呀，王妃恕罪呀！王妃恕罪。平身吧，平身吧，雨莲红。小的有眼无珠，不知道王妃微服私访到这深山老林。明天早上天一亮，我就送你下山。万不能在这山里有任何的闪失。于猎户，你只需为我引路即可。至于我的安危，你不必担忧。笑得明白，笑得明白。熏儿，熏儿，熏！你的熏儿在这里。接着，来，接着呀！哎，做梦了！外面什么时候了？离天亮还早着呢，你再睡会儿呗。我刚才。听见你梦里喊什么？轩，他是你什么人
人面桃花相映红。此刻，王妃之言配此话，最为合适。这，这花，于烈户，于烈户，嗯，呃，哎，我，呃，怎么了，王妃？此花乃西域毒树中的一种花草，需要由人血混于粘土，才能生长。人血。这山洞哪来的人血呢？你是在哪里找到的？小心！哎，你们看，这里有个密道。前方何人？我来应该是中毒了，万不可靠近。伤害你，这儿还有一个。啊，我到这儿来。那些西山人为什么抓你们？我也不清楚。他们扮成山妖，把我们抓到此处，不打不骂，还给我们喂食。喂食？对，他们每隔几日，就会带来些粮给我们吃。你们都吃？对啊，一开始我不想吃，但饥饿难耐，只能靠洞里的粮充饥。那为何他们吃完变成那样，而你却没事？这我就不清楚了。先不说这些了，照顾好他们。等天亮以后，我下山去搬救兵。这些村民们也会带下山治疗。一事不解，想向你请教一下。你又想做什么？话说啊，你这身手矫健，性情炙热，那你为何非要嫁给一个傻子？你，你不许这么说，轩。哦，原来这个轩就是那个傻王爷啊。你，你再如此侮辱轩儿，就别怪我不客气了。我开玩笑的，你看。但说真的，你
摊上五王爷什么了？别人说他，他傻，他呆，但是在我眼里，他知寒知暖。任别人怎么说，只要他心里有我，那我就跟他一生一世。那他还真是傻人有傻福。哎，你你还说？哎，这火网快灭了，我去吃点柴火啊。相思如歌，夜夜长相思。